Dzień dobry. Nazywam się Szymon Dubiel i jestem prawnikiem sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Ostatnie tygodnie zdominował temat wyborów prezydenckich, ostatecznie nieodbytych. Wzbudziło to oczywiście także nasze zainteresowanie i dlatego postanowiliśmy zrobić to, co lubimy robić najbardziej, czyli zapytać. Z tego względu wysłaliśmy do wszystkich gmin w Polsce wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie, czy gminy przekazały bądź planują przekazanie danych wyborców Poczcie Polskiej przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta. Z odpowiedzi zgromadzonych na stronie www.fedrowanie.siećobywatelska.pl wynika, że z blisko 70% gmin, 12% gmin przekazało te dane. I w tych przypadkach zawiadamialiśmy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Na tym nie koniec naszych zawiadomień do prokuratury. Otóż, gdy 10 maja skończyły się nieodbyte wybory prezydenckie, powiadomiliśmy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez liderów koalicji rządzącej, polegającego na uniemożliwieniu podstępem obywatelom i obywatelkom udziału w wyborach. Z kolei członków Rady Ministrów podejrzewamy o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z niewprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. To nie wszystko. Postanowiliśmy bowiem dopytać o sam proces przeprowadzania wyborów. Ciekawiło nas to, jaka instytucja, jakie konkretnie działania podejmuje w ramach organizacji wyborów i o to zapytaliśmy ministra aktywów państwowych. Chcieliśmy się też dowiedzieć, kto drukuje karty wyborcze. Zwróciliśmy się z takim pytaniem do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, a w trybie praso prawa prasowego do spółki Samindruk, by zweryfikować doniesienia medialne, jakoby właśnie ta spółka odpowiadała za wydruk kart. Chcieliśmy także poznać treść pisma, w którym Poczta Polska domagała się od ministra cyfryzacji przekazania danych z rejestru PESEL, a także dowiedzieć się, jakie dane wyborców zostały przekazane. Przygotowaliśmy również wniosek o protokół i notatki z podjęcia uchwały przez Państwową Komisję Wyborczą w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenckich. Podsumowanie wszystkich pytań, które zadaliśmy do tej pory władzy i różnym instytucjom publicznym znajdziecie Państwo na stronie www.siećobywatelska.pl Z kolei na stronie www.fedrowanie.siećobywatelska.pl możecie Państwo na bieżąco śledzić nasz monitoring gmin w sprawie przekazania danych wyborców w Poczcie Polskiej. O kolejnych wnioskach będziemy Was informować, a jeżeli podoba Wam się to, co robimy, wesprzyjcie nas, wpłacając darowiznę na nasze działania. Dziękuję i do zobaczenia.